Mtazamaji inaelekea saa sita saa za Afrika Mashariki sasa hivi tunaingia katika sehemu ya jarida ambapo kama ilivyo kawaida kama ilivyo ada kila siku ya Ijumaa tunaangazia matukio ya wiki na hasa kisiasa ni yapi ambayo yamejitokeza kuanzia weekend ambayo imepita kufikia sasa mtazamaji na je viongozi wanasemaje wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9 nyako jana Nicola Sombua ndani ya studio Joseph Manja ambaye ni mwanasiasa na mbunge wa Kajiado North na vile vile tunaye Ruth Bukachi ambaye ni mwanasiasa kuna mambo mengi tu ambayo yameanzia nitakuwa nakuambia muda si mrefu wakati kabla tuanze mazungumzo yetu bila shaka tutakuwa na mazungumzo nao wili kuhusiana na masuala ya siasa ambayo yamejitokeza ndani ya wiki hii tunaelekea wapi kisiasa naam lakini kabla basi ya kuingia huko hebu tuangazie taarifa moja hapa ambayo inohusiana na masuala BBI na macho yote sasa yameelekezwa kwenye mahakama ya juu zaidi baada ya kukamilika kwa vikao vya kesi ya rufaa BBI sasa Mahakama hiyo ikisubiriwa kutoa mzi wake baadaye. Mawakili wa pande zote wameweka bayana hoja zao na ni kwa nini BBI inastahili itupiliwe mbali au irejeshwe. Mawakili wanaopinga wameitaka mahakama kudumisha uamuzi wa awali wa mahakama ya rufaa wa kuharamisha BBI. Daniel Kariuki ana maelezo kwa kina. Ilikuwa siku ya tatu na ya mwisho ya kusikizwa kwa kesi ya rufaa ya BBI. I do not want to enter into that. Leo tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ikijitetea na kutaka mahakama ibatilishe uamuzi kuwa haikuwa imeundwa inavyofaa na kwamba makamishi na hawakutosha kwenye tume hiyo kuendeleza shughuli hizo zote zilizohitaji kura ya maoni au uchaguzi. We have had elections 50 by elections. This issue of quorum is not academic. So I want to suggest with the greatest possible respect that your lordships step back, take a deep breath and worry a little bit about consequence. Let the IEBC apply its mandate under Article 89. Use the correct formula. If the IEBC makes an error, there is an avenue available for a disturbed litigant to come to court and seek judicial review what would you be suggesting could be a method that the IBC could use in order to reach the Kenyans who you say were not reached what is the status in law of these actions that were taken when you said the commission was not properly constituted and once you look at the BBI process itself as it flew you will come to the inevitable conclusion that to the extent that the second schedule of that bill purported to predetermine the allocation of the proposed constituencies to respective counties and direct the IEBC on how to delimit those constituencies that was unconstitutional mawakili wanaowakilisha upande waliokata rufaa wakitaka mahakama ya juu kubatilisha uamuzi wa mahakama ya rufaa ulioharamisha mchakato wa BBI My ladies and my lords the decision that you will make is one that is going to be with us for posterity. Le wa upande wa kupinga wakitaka mahakama kufuata nyayo za mahakama ya rufaa. We must have a written constitution and for that the king will not be the legislative. The king will not be the judiciary and will have rights rights that you are not giving us i invite you very respectfully that you uphold the decision of the court of appeal you uphold the decision of the high court and you hold that best principles apply and the president does not enjoy immunity at all. Kesi hii imesikizwa kwa siku tatu mfululizo kuanzia siku ya Jumanne. The decision of the judges is that the judgment will be on notice. You'll be given a notice of when the judgment will be delivered. Nipe nikupe ya mawakili kwenye kesi ya BBI mahakama ya upeo. Majaji sasa yanaelekezwa kwa majaji watakapoelekea kujadili na kujitayarisha kutoa uamuzi wao kila upande ukiwa na matumaini ya kuhakikisha kuwa wamepata ushindi Daniel Karioki KTN News katika mahakama ya upeo Nairobi
Naam bila shaka mtazamaji basi hiyo taarifa yake Daniel Kariuki ndio inatuanzishia mjadala wetu kwa siku ile kuhusiana na swala la BBI ni swala ambalo limekamilika kusikizwa katika mahakama ya juu zaidi ama mahakama ya upeo wa juu siku ya jana na sasa waamuzi wanasubiriwa kutolewa na majaji hao saba ambao walikuwa kwenye kikao hicho karibuni sana kwenye jarida Asante sana. Naam, uh, Mheshimiwa Manje ni Tanzanawe mm-hmm. na bila shaka umetazama ile taarifa umekuwa ukifuatilia maswala kwenye mahakama ya rufaa, mm-hmm. mahakama ya juu zaidi ya Supreme Court mm-hmm. kuhusiana na swala la bibi yetu nasubiri uamuzi wa hao majaji. Yes. Lakini bila kusema watakacho pengine tusema kwa uamuzi wao. Mm-hmm. Je, pengine wajitokeze tu nawasema kwamba pengine ile BBI sasa wanakubali mm-hmm. itakuwa na maana gani? Ah uh, asante sana. Kwanza nichukue nafasi kwa asilimia wa Kenya na kusema ya kwamba BBI vile viongozi walisema mm-hmm. especially the president uh, is just a deferred dream kwa sababu it has two major issues. Mm-hmm. Kuna ile mambo ya sharing resources. Na hii BBI ilikuwa ina correct sharing of resources in this country. Mm-hmm. Na either you do it now or in the future it is something that will come at the end of the day kwa sababu hakuna vile mwana Kenya akiwa sehemu fulani ya nchi atakuwa anapata like 20 times mkenya mwingine akiwa pahali pengine hata mm-hmm. kwa kwa nyumbani kama husawanishi watoto wako lazima at one day utakuja kuwasawanisha kwa hivyo wapiane sasa ama wasipiane at the end of the day hata itachukua muda gani hata pengine wale watu watatufuata baada yetu watoto wetu watakuja kuiko rais that sharing of resources no. two the second one is representation uh, ukiangalia hata nchi zingine developed uh, economy utaona ya kwamba uh, representation is a dynamic thing kwa sababu watu huwa wana move from one area to another mm-hmm. from one state to another na mm-hmm. waki move lazima kuwe na ile borders delimitation and also equalization hakuna vile tutaendelea bila tunaendelea nchini kama sasa constituency yangu voters wako kama 130 we mm-hmm. have 130 voters no. kuna constituency zingine voters they are only 14000 lazima kuwe na juu chini jia fulani ya kujaribu kusawanisha hizi constituencies mm-hmm. and that is um, vile bibi bibi ya ilikuwa na jaribu kusawanisha no. kwa hivyo either wafanye sasa ama wasifanye it will just be a delayed achievement of Kenyans. Naam. Mm. Aha Ruth Bukachi mtazamaji kama nilivyokuwa hadi huyu ni mwanasiasa bilabu mshauri wa usalama na mwanzilishi wa shirika la Compassionate Heart anataka kuania wakiti wa wakilishi wa Women. kike katika kaunti ya Vihiga women mm. rep. Karibu sana. Asante sana. BBI umekuwa ukisikiliza pengine mahakama pengine ya muwe ishikilie ule uamuzi wa mahakama ya juu na mahakama rufa itakuwa na maana gani? E, kwanza kabisa ningependa kusalimia watazamaji na asante sana kwa kutualika leo. Karibu. E, nimekuwa nikisikiliza BBI na kwa kweli BBI vile tunasimama kama wa Kenya. Tuko na tuko divided. Kwa hivyo ule mgawanyiko ambao umeletwa kwa sababu ya BBI kwangu mimi kama ita uphold. Mm-hmm itakuwa ime uphold kwa muda kwa sababu kuna wakenya wale waliamini BBI itawaletea manufaa kuna wakenya wale waliamini BBI haitajiki mm-hmm. kwa hivyo kama itaenda vile ilikuwa kuna watu watakuwa bado wanasikia hawajatosheka na kuna wale watasikia wametosheka mm-hmm. kwa hivyo kwangu mimi ningeuliza kwamba uamuzi wa, wa utakapokuja wowote pande yote ile itakuwa mm-hmm. e, sisi kama wana Kenya ama wale wanaohusika wakue na vile wanaweza kuunify Kenyans ndio kila mkenya asikie amekuwa part of it kwa hivyo judgment ikuje leo mm-hmm. ikuje ikuwe ime, ime wameshikilia ule msimamo ama wamebadilisha ule msimamo kwangu mimi nitasema wa Kenya wote wanahitajika ku, 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 ku kuletwa pamoja ndio waweze kukubaliana na kitu kimoja mm-hmm. kusiwe na wale watasikia wameshinda mm-hmm. na kuna wale wamesikia wameshindwa it should be a win win ndio Kenya tuwe na amani kwa sababu sasa hivi wanasiasa wanatumia BBI kuji, kujipandisha nayo na ni yule mkenya wa chini na kuna mkenya wa chini haelewi BBI ni nini kuna mkenya wa chini haelewi BBI ilikataliwa kwa nini mm-hmm. kuna mkenya wa chini haelewi 
hii kesi ya BBI inaendelea ni nini Nam. so hao wa Kenya wote kwangu mimi kama kiongozi mm-hmm. ningependa msimamo ambao ungewajumulisha wote wawe ni wale wanataka BBI wale hawataki BBI wale hawajui BBI ni nini sisi wote tuwe tunaweza kukubaliana na kitu kimoja na tutakuwa tunaenda vizuri. Aha. Kwa hivyo uamuzi utakapotoka kwangu mimi ningependa uamuzi ambao uta unify Kenyans. Naam. Eh. Kwa hivyo huo ni uamuzi ambao unakubalika na Wakenya wote lakini nadhani kwamba hilo litakuwa ngumu pia maana yake kuna wale ambao wana mkono itakuwa ngumu wale ambao wanapinga. Eh. Kwa hivyo ni sote hasa uamuzi wao kutoka basi tukubaliane nao. Japo kama uko upande wetu ama uko upande wale mwingine tukubaliane nao. Toka umetoka. umetoka. Na hii ni Supreme Court hapa ndio mwisho hapa ndio mwisho Naam. kwa hivyo uamuzi utakapo utakao toka sasa hivi mm-hmm. whether unautaka ama unaupenda ama wewe sio wa pande hiyo ama ni wa pande nyingine itakuwa ni final Ndoyo. kwa hivyo ndio kwa sababu hakuna mahali kwingine kuna sasa Naam. ni sisi viongozi Naam. kulingana na ule uamuzi wa, wa utakao tolewa tuone vile tutaleta Kenyans waweze kukubaliana na ule uamuzi eh asante Asante sana. Na bila shaka tusubiri tuachie hapo tusubiri wale majaji watoe uamuzi. Na tuone itakuwa namna gani basi kusonga na mbele. Hebu tuangalie swala lingine hapana ambapo ni usajili wa piga kura ambao ulianza tarehe 17 ambapo ni siku ya Jumatatu. ABC imetangaza awamu ya pili sasa hivi ambapo wanalenga kuandikisha wapiga kura wapya takriban watu milioni 4.5. Mheshimiwa Manje katika eneo bunge la Kajiado North mmeweka juhudi zozote pengine kwa rai vijana kujiandikisha kupiga kura uh, tuseme uh, kweli goja ni waombe wananchi kama wewe huna card mm-hmm. this is the time kwa sababu si lazima ujiam ili uweze kuchagua uh, member of parliament ambaye unataka MC unataka president unataka mm-hmm. na pia uje unichague nikiwa deputy governor wa Kajiado county mm-hmm. kwa hivyo ni wakati huu ambao umepoa nafasi ya huu mwezi mmoja kuhakikisha ya kwamba kama huna vote ama kuvuti vuta card yako ilienda pale pengine ama mm-hmm. umehama umehamia Kajiado umekuja pale no. ama pengine ulisirutishwa ukaenda ku kufanya voting pale Nairobi unajua kuna wengine walikuwa wanapewa 500 wanatoka from the constituency wanaenda na roda ah. sasa ni wakati huu uende pale ngong kuhakikisha kwamba umechukua sasa hata sio ngong uende in your vote na area uchukue mm-hmm. hiyo kadi tena uandikishwe tena kuwa voters wa pale Aha. kwa sababu una muda tu wa mwezi mmoja mm-hmm. ili uweze kuwa voter uh, ukipofanya hivyo basi this period from now up to august utakuwa irrelevant kwa sababu sisi tukija ground Uh, wakati wa campaign tutakuwa tunakuja kudi na wale watu wako voters wale registered ambao tunajua hawa watu ambao watatuchagua mm-hmm. na ujue also wewe ukiwa make decision political decision wewe unachangia kuhakikisha ya kwamba kiongozi mbaya anaingia kwa uongozi mm-hmm. you can choose a poor leader by not voting mm-hmm. kwa hivyo ni vizuri kama unajua kiongozi fulani sio mzuri uchukue uh, voters card yako uende kumtoa ili tuwe mm-hmm. na inchi at the end of the day naam mm-hmm. mheshimiwa M- ruth uh, pengine maana wakati mwaka jana wakati ABC ilianzisha hili zoezi kwa mara ya kwanza ama awamu ya kwanza walikuwa nalenga kuandikisha watu milioni sita lakini mwisho tukapata walikujiandikisha watu milioni moja na tano pekee. Unahisi ni kwa nini pengine idadi ndogo ya watu wanajitokeza kujiandikisha kwa piga kura? E, kwanza kabisa tuko na generation. Mhm. Chaniite the millennial. Tuko na generation ya vijana ambao wamemaliza university na hawajaajiriwa. Na ni wengi. Mm-hmm. Na hawa watoto wako hapa katikati wanasikia wako frustrated. Mm-hmm. na wako frustrated kwa sababu wana hawapendi vile uongozi unapelekwa mm-hmm. na kwa sababu namba moja hawana kazi namba mbili wanasoma na wanarudi kukaa maisha ya ya ufukara namba tatu mtu anashangani na soma kwa nini na pia wako na mentality ya kwamba wameongozwa sana na wazee mm-hmm. kwa hivyo hawa vijana ambao ni target kubwa hawakujiandikisha na mimi nimeongea na wengi na wengi wanasema kuna haja gani ya mimi nijiandikishe na tayari hawa wazee wameshaamua wazee ni sisi mm-hmm. kwa hivyo hiyo ndio ilifanya IBC isifikie target mm-hmm. na pia sasa hivi kama hakuna kitu tutafanya kwa hawa vijana ambao ni wengi 
bado hatutafikia ile target mm-hmm. mimi ninachoomba sasa hivi kwa sababu kuna wale walichukua mimi wewe age yetu wewe sijui lakini age yetu tuko na voters card mm. kwa sababu tulis, tulijua voters card ni nini lakini this young generation wengi wao hawana yeah, voters card mm. kwa hivyo ile kitu tunahitajika kufanya sasa hivi ni kuongelesha hawa vijana hawa ambao wametoka university ni, they are between the, the age of 18 mm-hmm. and 30 mm-hmm. na ni wengi sana hao mm-hmm. ndio tuwaongeleshe wajue kwamba kuongea pale nje kwa street mm-hmm. na kupiga madramu na kuchoma taya mm-hmm. haitakusaidia mm-hmm. ni wewe uchukue ile voters card kwa sababu hiyo voters card ni sauti yako mm-hmm. na umwangalie yule kiongozi unaona huyu ni kiongozi bora anaweza kunipeleka mahali mm-hmm tafadhali watu wasichague viongozi kwa sababu wanapewa ongo mm-hmm. chukua voters card yako amuka siku hiyo nenda chagua yule kiongozi unajua huyu kiongozi ataniongoza vizuri mm-hmm. asipopata basi utakuwa na amani kwamba nilipartisipate nilimchagua mm-hmm. lakini wewe kusimama na kuanza kupiga kelele kule nje huna voters card kuchoma mataya kutumiwa na wanasiasa na wanasiasa si watu wazuri pia mm. wanatumia hao watoto vibaya na wakiwatumia vibaya wanawaacha bila voters card bila voting bila kazi na wanarudi wale watoto kwa ile mimi ninachoomba sasa hivi na naomba hii generation yule ananisikiliza mm-hmm. tafadhali nenda chukua kura yako kaa na kura yako ni wepo ni yako naam na, lakini pia uh-huh. ningesema also IBC pengine haikupata enough resources ya kufanya registration in all the police station mm-hmm. sababu uliona walikuwa wanafanya like three police station in a, in a ward mm-hmm. kama wakipata enough resources pengine wafanye registration in all police station mm-hmm. pengine hiyo itachangia na pia also their targeting is assumed walikuwa wana assume pengine from the census ya kwamba a certain number itakuwa imefikisha 18 years voters mm-hmm. No. na pia hawa 18 uh, and above watakuwa wamechukua ID Mitambulish. which is also a subject to mm-hmm. argument walikuwa wametarget 6 uh, 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 million mm-hmm. na pengine the correct target maybe could have been 4 million mm-hmm. kwa sababu this was just assumption that wale 6 uh, million ni wale wamefikisha umri wa miaka 18 na tayari wamechukua ID na wamezipokea mm-hmm. lakini ukienda kwa chiefs throughout the country utakuta kuna IDs nyingi ambazo hazijachukuliwa meaning that hao watu walifanya application na wajazichukua kwa hivyo this might also be misplaced target na, na kuna swali jingine mheshimiwa manje hmm. swala ni hatari gani iliyopo kwa vitambulisho bado kwa katika ofisi za chifu katika pengine ukizungumzia masuala ya wizi wa kura hmm. upigaji wa kura wakati huo hmm. kuna hatari yoyote Uh, tuseme kwanza niambie wa Kenya siku hizi you can get your ID within one day. Mm-hmm. Through unajua sasa kila kitu imekuwa digital. Uh, digital mm-hmm. citizen waweza kupata ID yako within a very short time one day two days umepata ID yako. Naam. Kwa hivyo ni vizuri kama huna na umefikisha umri uende kwa chief yako ufanye application na utafanya hiyo kitambulisho. Mm-hmm. Uh, pia ni sema wa Kenya tusiwe watu negative every time. Every time tunaona Uh, uchaguzi kama unaibiwa also kuiba uchaguzi ni vigumu sana kama uh, wale competitors wako na agent zao mm-hmm. mimi ningeambia wa Kenya wewe kama una trust agent wako Naam. na uko na agent in every police station mm-hmm. wacha watu wa ABC wafanye kazi yao mm-hmm. and also talk to your agent waambie wewe ukienda pale simamia kura zangu usiende pale na mambo zingine na pia niambie wa Kenya wale ambao wanafanya bribing at police station hatuwezi kuwa na inchi kama tunafanya uh, siasa na kuwa viongozi through orthodox uh, means no. unaenda pale una bribe watu unawapatia pesa wanakuwa diverted mm-hmm. na unajua wewe ukienda pale utakuwa kama biashara hakikisha ya kwamba do your campaigns give your information what you want to do mm-hmm. siku ya mwisho waachilia wa Kenya waende wafanye voting yao naam mm-hmm. aha no. kitu kingine niongeze kidogo naam kama sasa huko mashinani ambako tuna tuna tunafanya campaign, campaign. Mm. It's, unakuta mtu ni huyo ni mtu mzima na kwa sababu wako village hana ID mm-hmm. na hata hana shughuli ya kwenda kuchukua ID mm. so kuna wale watu ambao wamekaa tu 
hawana ID hawawezi kwenda ku na ukimwambia anasema ID ni miambili sina. Mm. Kwa hivyo watu wanahitaji wapewe wafanywe wa, wa the civic education mm. kwamba as a Kenyan ni lazima ukue na ID. Kwa sababu wengine wewe umefikaji miaka 35 una ID. Una, una ID kwa mm. kweli na wewe ni mkenya. E, wewe mm. ni mkenya. Hiyo ID ndio kila kitu hata ukifa leo mm. ni ID tutajua umeenda. Mm. Kwa hivyo wa Kenya wanahitaji wa waimizwe kwamba kama wewe ni mkenya kitu cha kwanza kinacho tuonyesha wewe ni mkenya ni ID. Mm. Alafu sasa wakishachukua ID then voters card wachukue na, na unaona pengine kwa haraka tunaona hii 4.5 million unaona tukifikia mwisho wa hizi zoezi ah uh, sidhani watafikia lakini watafanya maybe halfway mm -hmm. kwa sababu eh, IBC imejitokeza Na. lakini IBC eh, awana uwezo wa kufanya ile active kwenda kuambia watu kuja Aha. kuja kuja eh lakini eh wangekuwa Na. sasa ni sisi wanasiasa ndio tutaweza kwa, ku, ku, kusaidia watu waende wajiandikishe lakini nafikiri wataandikisha namba kubwa kuliko ile waliandikisha na sidhani watafika 4.5 target naam umesema ile kadi ya kura nikakumbuka ngo wewe kwenye kipochi kile wakati ni ya jomvu lakini kule Mombasa lakini ah. nayahamisha Kajiado sasa okay okay <laughs> karibu aha naam hebu sasa tuangazie swala lingine maana kilo la ABC limeeleweka vile vile mtazamaji ni kwamba wale wapiga kura ambao wako ugaibuni diaspora voters wataanza kujiandikisha tarehe 27 mwezi huu wa Januari na IBC imetangaza tayari kuna vituo saba vipi ambavyo viko katika maeneo hayo ya diaspora hilo ni kuhusiana na uandikishaji wa kura katika mataifa ya kigeni. Hebu tuangazie swala lingine na mtakubaliana nami kwamba tunasubiri earthquake. Eh? Eh, kuna earthquake ambayo itakuwa mheshimiwa Manje. Eh, nadhani kwamba ni siku ya Jumapili mheshimiwa kiongozi wa chama cha ANC Musalamu Davadi amesema kwamba tatazo tangazo ambalo litatikisa taifa. Eh, manje unaona pengine ili tangazo wana likawa ni nini? E, pengine hakuna kitu ita, itastua wa Kenya. Wa Kenya wamesikia mambo mengi sana. Tumejitaresha kushtuka. E, pengine hiyo anaita Adi Quick <laughs> ndio itakuwa mwisho wa siasa yake. Kwa sababu angalia Mudavadi ni mtu ambaye amekuwa kiongozi wa nchi hii. Mm -hmm. Na kuna kati pia alikuwa waziri no. wa fedha nchi Kwa hivyo is a senior person. Mm -hmm. Na najua vizuri ya kwamba walikuwa na na hona boraira kwa muda mrefu sana akimsupport mm -hmm. huwezi kusupport mtu sana wakati anakuja sasa ku make ndio sasa na wewe una make brother in politics aki make brother ya kutomsupport um, sasa atakuwa amejimaliza kisiasa mm -hmm. najua kwa sababu unajua sasa from a distance wewe ukua unacheza dani hutajua lakini from a distance nimeona vile amepanda na vile alikuwa saa hizi tuseme aki make any brother mm -hmm. as he join rider at this particular moment mm -hmm. wakati atakuwa the fifth president of uh, inchi hii mm -hmm. atakuwa amekosea na atakosa politically aweza kuwa uh, repre replaced in the real land mm -hmm. by what like akina oparanya na mengine mm -hmm. kwa hivyo ni sasa hiyo adhi kwiki yake kabla haja make kwa sababu hana alternative nyingi one atasema atasimama kama ANC kama candidate presidential candidate Nami. hiyo anajua vizuri hata mshinda Raila hata mm -hmm. mshinda Ruto kwa hivyo uwezi kwenda ina an election ukijua utakuwa number 3 ama 4 mm -hmm. all right unless pengine pia is a poor judge he cannot judge himself kama hawezi kujijudge ngoja nimwambie atakuwa number 3 ama 4 mm -hmm. na hiyo ita antagonize wale tu na ku Kenya Kenyans from the correct direction. Hiyo ya muhimu saa hizi kama aweza kusikia advice from a stranger. Ni am um, join uh, uh, Azimio, Azimio mm -hmm. the fifth kama hata kuwa learning mate aweza kupata hata uh, uh, aweza kuwa waziri wa wa fedha. We mm -hmm. want strong people in the government. Mm -hmm. By the way, vile kibaki alifanya siasa vizuri ama alifauru ni kwa sababu alikuwa na mawaziri very strong. Mm -hmm. Akina Saitoti, Mishuki na wengine. No. Kwa hivyo akijiunga hapa na we waziri wa wa fedha, wa Kenya pia watakuwa na imani na hiyo serikali. Mm -hmm. Sio lazima awe DPT you see kwa sababu wote hawawezi kuwa president no. na pia niwaambie hivi kama mimi nikiona uh, niki, niki ili Kenya iwe very stable ni vizuri pia tuone watu kama Raila amejaribu sana miaka nyingi kuwa president mm -hmm. all right na hajawahi no. nafikiri this time ni vizuri tuone hiyo kitu walikuwa nataka kufanya ni nini no. kama wa Kenya tuamue na roho moja ngoja tumpatie 
Alright? Mm -hmm. Ili tuone aweza kufanya nini na nchi hii. Huyu mwingine Ruto bado ako na umri. Mm -hmm. Pengine atasimama baadaye. By the way the next time atakuwa Apex. Atakuwa ni yeye sasa hakuna mwingine pengine atamshinda. Lakini mm -hmm. wakati huu kwa sababu kila mtu ni vizuri awe anapitia hapo. By the way kama hawa viongozi wetu walitengeneza good political system kila mmoja wao angekuwa amekuwa president na kapita. Mhm. Mm angepitia, angekuwa ametoka, Mudavadi angekuwa president ametoka, Kalonzo amekuwa president ametoka, saa hizi ni Ruto angeingia na atoke. Mm -hmm. Lakini kwa sababu walishindwa na kutengeneza hizo political parties ambazo ziko na, na, na all Kenyans, mm -hmm. hiyo kuto make that time ndio wana, wana pay this particular time. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Ruth, mm -hmm. unakubaliana na na mheshimiwa Manje na pengine ukijaribu kuangalia hili tangazo ni lipi ambalo Mudavadi anasema kwamba litashtoa Kenya. Kwanza kabisa unajua mimi ni wa huko. E, umetokea ni maana ya Kwa hivyo sisi pale e. viga tunangoja. Naam. Na tunangoja uh, chochote Mudavadi atakachosema kwetu kitakuwa earthquake. Mm, kwanza na sababu huko huko ndio itakuwa pale ni nyumbani. Yeah. Pale ni nyumbani. Mm. Kwa hivyo ningependa kusema eh, sisi wote tunangoja kwa sababu kumekuwa na kwanza amesema atasimama kivyake mm -hmm. kumekuwa na ruma sata join na okay. DP na akuja amekataa pia, pia kumekuwa na uvumi kwamba huenda katangaza pengine mata karua kwa eh, mwenza hiyo eh, ni kuenda peke yake uvumi eh, eh, ni uvumi mm -hmm. alafu uh, uh, nataka niseme hivi kila kiongozi pali sijakubaliana na mheshimiwa ni kwamba kwamba Raila ametafuta hii kitu wacha tumpe tuone atafanyaje hiyo ni mm -hmm. gambling with the country mm -hmm. unapeana kwa sababu kuna uongozi uko mali sio wacha tumpe tuone lakini sasa nikiongea juu ya Mudavadi mm -hmm. Mudavadi ame amekuwa na Raila anajua huyo mwingine yeye mwenyewe nafikiri na advisors wake wamemwadvise vile atafanya mm -hmm. kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi nataka ningoje nione atatangaza nini kwa sababu akitangaza kusimama ako na wafuasi ako na wafuasi wengi sana viga mm -hmm. na western no. na au wafuasi sitaki kusema anaweza kupata uh, kura sehemu zingine mm -hmm. because kuwa na stronghold ya western na una stronghold ya huku kwingine mm -hmm. lakini pia uh, kujoin dp ama kujoin azimio utakuwa ni uamuzi wake na atakuwa amepima ni pande gani iko na uzito kwake mm -hmm. kwa hivyo ninge, ninge ameshaamua tuko na earthquake jumapili mimi ningeamua na ningependa kusema nataka ningoje earthquake kama mkenya mwingine hebu nikuulize swali la kizushi tunatakuliza wewe alafu pia manje hiyo yes. swali Tumekuwa na seneta Cleopas yes. Malala ambaye yes. tumemhudhuria hafla za naibu rais William Ruto yes. akatoa matamshi pale ambayo inaonekana kwamba kana kwamba ametumwa mm. na ni matamshi ambayo Muslim David hajakataa mm -hmm. amesema kwamba Malala na uhuru wa kwenda kuzungumza mm -hmm. na kina ama zungumzo ya Malala anashiria kwamba huenda muda David anajiunga na naibu rais William Ruto mm -hmm. je unadhani pengine kuna uwezekano mkubwa ama Malala na uwezekano mkubwa na kumekuwa na na na, uv, na uvumi mm -hmm. kwamba anaweza akajoin DP Ruto. Naam. Na ndio sababu umeona watu wengine kama Savula wameenda azimio. Mm -hmm. Kwa sababu hawakufurahia. Lakini kile ninataka niseme ni kwamba ukisikia kitu kimesemwa na Malala. Mhm. Mm ni kitu kiko NC kwa moyo. Naam. Inside. Kwa hivyo tusubiri tuone. Kwa hivyo ukiona Malala ameongea mm -hmm. na Malala ni yule anaweza kuingia kwa moto kwa sababu hapo ndio anaona kuna kuna ushindi. Mm -hmm. Is a dare devil. He mm -hmm. can do it. Na. Kwa hivyo ukisikia kitu Malala ameongea usipuuze sana. Mimi siwezi kupuuza. <laughs> mimi siwezi kupuuza kwa sababu na. mimi ni wa western na najua Malala ile ile pulling ako nayo. Eh pia Musali ya Mudavadi mm. nafikiri amenyamazia hajasema chochote. Kwa hivyo sasa hivi kila mtu anangoja aone Musali ataenda wapi? Ilo tangazo. Ilo tangazo. Mheshimiwa Manje. <coughs> eh, matamshi ya Malala. Ah, uh, yanamwelekeo? Ah, uh, tuseme ya kwamba mm -hmm. uh, Mudavadi yako na those two alternatives there. Eh? Hiyo no. either ya kujoin Ruto mm -hmm. ama kujoin Raila ama atangaze. Mm -hmm. Yeye atakuwa presidential candidate. No. All right? Idea muhimu akisema um, Niruto pengine ata 
kuwa na msupport in a certain way mm-hmm. lakini kutakuwa na fallout katika timu ya Ruto such that pengine ha, uh, the net effect ya za kuwa zero no. all right mm-hmm. wale wataingia wale watatoka most likely it might the net effect itakuwa zero mm-hmm. uh, what i was saying uh, akisema asimame kama presidential candidate hata mm-hmm. akiwa running mate wake atakuwa mother karua ama mwingine yote no. Ha, kuna vile atakuwa mbere ya, ya William Ruto. Mm-hmm. Hakuna vile atakuwa mbere ya Raila Odinga kuwa mm-hmm. uh, position one. Na. na hakuna haja ya kudire. You better dire ukiwa katikati yao. Alright? Mm-hmm. Na tena kuna ile uongozi unataka kupata. Ningetaka kumwambia akiwa running mate ya Ruto na wapate hiyo serikali atakuwa amepeleka Kenya sehemu gani? Atakuwa ameribaliti Kenya uh, pahali wa Kenya wanataka ya kwamba wanataka free Kenya mm-hmm. uh, Kenya ambayo haina corruption no. uh, Kenya ile inaonekana inakuwa mm-hmm. we have done that as a person unajua hiyo ni ya muhimu sana kuangalia no. na ile kitu ningetaka kumwambia imagine na ukiingia serikali ya uh, Raila Odinga atakuwa amekupatia freedom ya kufanya kazi wizara yako atakupatia na utafanya so you be exploiting your potential in that government mm-hmm. lakini ukiingia ile most likely utakuwa like another puppet in that wale wanaambiwa fanya hivi wanavurutwa hivi watakuwa wanapangwa watapangika pale <laughs> so <laughs> eh, kama yeye ni mtu wa kupangwa aingie yeah. pale atakuwa akipangwa every day mm. lakini akienda kwa Raila most likely atakuwa na freedom uh, na atafanya kazi lakini mm. pia hatujaongea juu ya Oka ambaye amekuwa principal pale hiyo tutaizungumzia muda si mrefu <laughs> kidogo mheshimiwa alikuwa anasema karibu niseme kama hapangwi ngwi lakini ngwi si Kiswahili sana <laughs> Tazama jeu na dela kutazama ya na ujiri ya Kundradhi jarida yani matukio ya wiki bila shaka ndalo hapo umechacha masuala mbalimbali ambayo yamejitokeza katika ulengo wa siasa tukiachangana na kuona itakuwa namna gani basi tunapata mapumziko kwa mafupi tukirudi tuko naangazia swala la mapigano pale ambapo polisi walifiatua vituo vya mateuzi katika uwanja wa Jakaranda Raila ameungwa mkono na magavana watano kwa nia urais na vile vile ziara ya rais ya naibu rais la Mruto maeneo kambani na mili ambayo ilipatikana katika mto wa Yala mtazamaji usibanduke na usinembali